Very good. Yes, you taught many people three years ago. Yes, you taught many people three mm. years ago. Okay, next question is for Nacho. You ready? Yes. Did your Spanish teacher teach mm -hmm. you grammar? Did your Spanish teacher, mm -hmm. your language teacher, mm -hmm. yeah, like at school, teach yeah. you grammar? Okay. Uh, yes, uh, she taught me uh, Spanish grammar. That's and it. that's it. <laughs> <laughs> yes, she she always wants to Spanish say grammar. more. Yes, yes. <laughs> very good. <laughs> okay, <laughs> and the next question is for you at home. Did your Spanish teacher teach you syntax? Did he or she teach you syntax? Very good. Yes, he or she taught me syntax. Very good. Okay, thank you very much, Nacho. And thank you very much at home. Keep on studying, okay? See you next time. Bye. Okay, welcome back. Translation list, my favorite part. Camera one. All right. Yo creía que estaban hablando en alemán. I thought. Como taught? Thought. Bought, caught, sought, caught, fought, etc. I thought they were speaking German. <laughs> or speaking in German. Those, those. I thought they were speaking German. I thought they were speaking in German. Ahora bien, el pronombre relativo. En medio. I thought that they were speaking. Eso es opcional. Déjalo fuera si quieres. I thought they were speaking in German, but they were speaking in Swedish. Can you believe it? No lleves cosas pesadas, amigo. Don't carry heavy things. Be careful. It's bad. It's bad for your back. Be careful with your back. Because your spine, spina dorsal, columna vertebral, your spine is sensitive and don't carry heavy things. Okay? Don't carry heavy things. Carry is Portar, llevar, llevando. Por ejemplo, yo puedo llevar a María al aeropuerto sin problema. I can take her to the airport. Porque tengo coche. But I can't carry her to the airport. Hmm. Tal vez. Maybe if I put her over, yeah, over my shoulder. I can carry her to the airport. But I probably need, this studio is not far from the airport. I would probably need eight hours to carry Maria to the airport. So maybe if you're driving near the airport, ah, mira, hay un tío ahí con llevando una chica. It's me. It's me and Maria. He said, ah, he's carrying, carrying Maria to the airport. That would be difficult. I can take her to the airport, but I don't think I can carry her to the airport. Uh, it's, uh, I'm not strong enough, okay? The airport is too far away. Okay, no lleves cosas pesadas. Don't carry. Carry, 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 carry. Rima con peludo. Harry, Harry, Harry. O con Ada, madrina. A Ada. Fairy, fairy, fairy. Como la, para la, las manos. Fairy. Pues viene de Ada. Significa Ada. Pero se pronuncia en inglés. Fairy. No, fairy. Fairy. Okay. Don't carry. Carry, fairy, Harry. No lleves alas peludas. Don't carry Harry fairies. Okay. Lo digo por la pronunciación, porque el español tiene una pronunciación un poco más oscura cuando intenta. Dice curry, no, care. Care, como cuidados intensivos, cuidado, care. Pear, una pera. Carry, don't carry hairy fairies, ok? All right. Pide a alguien que te ayude. Ask somebody to help you. Ask someone to help you. Prefiero somebody por motivos de pronunciación. Someone, los españoles tendéis a no cerrar la boca con M. Y someone, moi, como un, un beso, moi. Someone, someone. Pide a alguien que te ayude. Ask someone to help you. Recuerda lo que pasó la última vez, eh? Remember. Remember, remember. Remember what happened the last time. Remember what happened the last time. Oh, my back. Oh, I remember. So don't carry heavy things. Ask someone to help you. Remember what happened. Remember. Recuerda. Acuérdate. Remember what happened the last time. He oído suficiente. I've heard enough. Ya está bien. I've heard enough. I've heard enough. Siempre suena así. Siempre suena así. 
Does it always sound like that? Toma. Repetid. Exactamente lo que acabo de decir en inglés. No. Escuchad. Siempre suena así. Does it always sound like that? Does it always sound like that? Does it always sound like that? It's difficult in English. It's easier in Spanish. Does it always sound like that? Do you always talk like that? Do you always sit? Do you always sit like this? Come on, relax. But I'm on television. It's nervous. But no, no, relax. Take it easy. Settle down. Don't feel nervous. Do you always sit like that? Me? No, I don't always sit like this. No. Normally I sit straight and keep my back straight. Okay. Does it always sound like that? Ya no trabajan aquí. They don't work any... any bueno, ¿dónde? Aquí. They don't work here anymore. Alicia ya no vive aquí. En una película de Hollywood. Alice doesn't live here anymore. Alice doesn't live here anymore. Y ellos ya no trabajan aquí. They don't work here anymore. She doesn't work here anymore. He doesn't work here anymore. I don't work here anymore. Anymore, la expresión, la palabra anymore no significa nunca más. Nunca más is never again. Anymore, ya no. Y va con una negación antes. I do not. I don't live here anymore. Any longer es otra forma. Se marcharon de la empresa hace dos meses. They left the company. Company, come, 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 come. Ven a mi compañía. Come to my company. Pronunciación. No digáis company. Company, no. C, 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 color. Color my world. Colorea mi mundo por mí. Come, come. Ven, ven, ven. Come, come to my company. Se marcharon de la compañía o la empresa hace dos meses. They left the company two months ago. Se trasladaron a otro país. They moved. They moved to another country. To another country. They moved to another country. They moved to another country. Nunca he escrito una carta de amor. I've never written, doble T en medio. I've never written a love letter. Love letters straight from my heart. I've never written a love letter. Have you? Have you ever written a love letter? No. But I've written many love emails. <laughs> that doesn't sound romantic. Does it always sound like that? Does writing, yesterday I wrote a love email. Does that sound romantic? It doesn't sound romantic. Love letter is aliterativo. Ambos empiezan por la letra L. It's very romantic, a love letter. But a love email? Hmm. Siempre hay una primera vez. There's always a first time. Contracción de there is. Hay. Siempre una primera vez. There's always a first time to write a love letter. My recommendation is if you have never written a love letter, Write one. When this class is over, sit down and write a love letter. Who to? Look in the telephone book. Find a name and write a love letter. Con, con qué frecuencia ella te llama? How often does she call you? Well, she calls me when I take a break. So I take a break now for our next teacher. I'll be back in a few minutes. Thank you, Richard. Hi, everyone. I'm Hannah, and I'm back again to practice with you. So I hope you're ready. We're going to get started. But first, let's say hello to my student. I'm so happy she's here. She's one of my favorite students, Annette. Hi, Annette. Fine, thank how are, you. How are you? Fine, thank you. OK, great. <laughs> Hi. <laughs> great, so we're going to get started with some vocabulary. OK, here we go. So ya sabes, vocabulario, hay que decir las palabras en voz alta and repeat them with good pronunciation. So listen very carefully to me and to Annette. Okay, first term, disponible. Available. Repeat. Available. 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 Eso, con la L. Okay, repeat again. Available. Excellent. Available. 
available. Okay, so available. Remember the pronunciation? Be very careful here because muchas veces oigo available. Available, porque hay una A y, pero it's available. Okay, next we have a pesar de. In spite of. Good, repeat again. In spite of. Okay, in spite of. Very good. In spite of. In spite of, son tres palabras, pero otra vez conectamos, we connect the three words, como si fueran una, in spite of, in spite of. Next, excedente. Surplus. Good, repeat again. Surplus. Okay, again. Surplus. Excellent, muy bien. Surplus, surplus, surplus. Repeat with me, surplus. Very good. Uh, incómodo. Uncomfortable. Excellent, muy bien uncomfortable uncomfortable so repeat at home with me uncomfortable and finally ultimo we have de vez en cuando then and now and then okay muy bien <laughs> okay so repeat again now and then excellent now and then tres palabras now and then now and then okay now we're going to continue with our translation list here we go creía que estaban hablando en alemán I thought they were speaking in German. Very good, muy bien. I thought they were speaking in German. Muy bien, here we use to speak y nunca to talk. Cuando se trata de hablar idiomas, usamos el verbo to speak y nunca to talk. I thought they were speaking in German. No lleves cosas pesadas. Don't take heavy things. Okay, take or Carry. Carry. Okay, <laughs> muy bien. So here, llevar. Cuando literalmente en tus brazos, llevar is to carry. Okay, llevas un bebé. You carry a baby. Llevas un maletín. You carry a briefcase. So no, no lleves cosas pesadas. Don't carry heavy things. Pide a alguien que te ayude. Ask somebody for help. Okay, good. Ask somebody for help or ask someone to help you. Ask someone to help you. Okay, muy bien. Ask someone to help you. Recuerda lo que pasó la última vez. Remember what happens. Pasado. Remember what happened the last time. Okay, muy bien. So, remember what happened. Pasado, pasado. Happened, happened. Con de al final. Remember what happened the last time. He oído suficiente. I have heard enough. Okay, muy bien. I've heard enough. I've heard enough. Okay, so enough, con el sonido de F, como, como si fuera una F al final. I've heard enough. Siempre suena así. It does it always sound like that? Very good. Does it always sound like that? Ya no trabajan aquí. They don't work here anymore. Very good. Ya no is anymore. Y siempre va al final de la frase. They don't work here anymore. Se marcharon de la empresa hace dos meses. They left the company two months ago. Excellent. Muy bien. You're like a machine. <laughs> Annette es una máquina. Muy bien. So they left the company two months ago. Muy bien. Se trasladaron a otro país. They moved to another country. Perfect. Repeat again. They moved to another country. Muy bien. So, they moved to another country. Moved. Moved. La terminación. You know, I'm very picky, very specific about the endings, las terminaciones. So, they moved con de al final. They moved to another. Another. No me digáis another. Another. Muy mal. <laughs> no. Another. Y también país, country, no country, que es country, muy mal, country, ¿ok? Um, nunca he escrito una carta de amor. I have never written a love letter. Muy bien, very good. I've never, remember, usamos la contracción, contraemos. I have es la contracción I've. I've never, nunca he. So, I've never written a love letter. Written es el que? El participio pasado. Muy bien. Ok, siempre hay una primera vez. There is always the first time. Ok, una 
en vez de la. So, uh, una. There's always a first time. Yes, muy bien. So, there's always a. Una. Una es a. Ni the. Not the, but a. So, there's always a first time. There's always a first time. Okay, great. ¿Con qué frecuencia te llama ella? How many times does she phone you? Okay, how do we say con qué frecuencia? How Fre often. Ah. Yes. How often does she phone you? Okay, does she phone you or does she call, call you? you? Eso es, muy bien. So, muchas veces se puede decir phone. To phone someone is llamar a alguien. Pero hoy en día siempre usamos to call. Okay, to call. So, repeat. How often? How often does she call you? Perfect, muy bien. So, how often does she call you? How often does she call you? Okay, great. So I just want to very quickly repeat the little mistakes that you made because Annette apenas comete errores, pero uno dos. <laughs> okay, so again, so no lleves cosas pesadas. Don't carry heavy things. Muy bien, don't carry, no take. Don't carry heavy things. Y let's see, ah here, ya no trabajan aquí. They don't work here anymore. Okay, bien, good. You said that correctly, didn't you? I think so. Okay, bien. All right, see, Viv, I was looking for a mistake that Annette made, but she didn't make a mistake there. So, ya no trabajan aquí. So, they don't work here anymore. Pronunciation. Another. Another. Muy bien. Okay, she said another perfectly, but I want you at home, en casa también, um, to pronounce the word perfectly. Another. 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 Muy bien, muy bien. Country. Country. Muy bien, country. So remember, not another ni country. So, no, muy mal. Another country. Muy bien. And the last point, mm, so, pide a alguien que te ayude. Ask somebody uh, to, to help. help you. Okay. Ask somebody to help you. Muy bien. Or ask someone for help. Okay, good job, Annette. Thank and good you. job at home. Keep practicing, and I'll see you next time. Bye. Back to Richard. Okay. In my past section a few minutes ago, my one question was, have you ever written a love letter? Or I've never written a love letter. Have you? Have you ever written a love letter? Have you ever studied English? conscientiously, conscientemente. Have you ever spent quality time applying the best of your abilities to the English language? Have you ever spent two hours navigating through the cyberspace, through the web, reading different interesting websites in English? Have you ever read stories true stories or fictional stories in English on the web. Okay, there is so much you can do to improve your English. Please do it and help us in our job. Thank you. Hace cinco años que vino a este pueblo nuestro la gente que hablaban raro. Y yo lo comprobé cuando venía de paseo y hablaba uno y el otro no decía nada, como este que tengo al lado. Hey Antonio, what's up? Mírale cómo habla ya. Si antes esta era como una mosquita muerta que no hablaba nada de nada y ahora se pone a hablar inglés y no hay quien le calle. Y además que creo que lo habla bien. Ya no hace falta que vayas al extranjero. En nuestro peculiar pueblo de habla inglesa vivirás con gente de diferentes nacionalidades y un entorno vaga. Por eso avanzarás radicalmente en seis días ganando confianza y soltura con mi idioma. No lo digo yo, lo dicen ellos. Si eres universitario o joven adulto, quiero hablarte del MIP, de nuestro Máster en Inglés Profesional. Cada año 50.000 jóvenes recién licenciados salen al mismo tiempo en busca de su primer empleo. ¿Eres uno de ellos? 
¿Vas a ser pronto uno de ellos? ¿Cómo te vas a diferenciar de los demás, de los 50.000 competidores? ¿Cómo vas a conseguir no ser uno más del montón? Yo llevo casi 40 años aquí, enseñando inglés a directivos de empresa y haciendo pasillos. Y sé que cuando un joven con el inglés resuelto entra por la puerta de una empresa, casi se lo rifan entre los diferentes departamentos. Con el inglés resuelto, tu cotización subirá 100 veces. Y con nuestro MIP, nuestro Máster en Inglés Profesional, te daremos el inglés que quieres. Pero sobre todo, te daremos el inglés que ellos tanto, tanto necesitan. Con Mi Mundo en Inglés, tus hijos aprenderán vocabulario, expresiones útiles y, sobre todo, muchos juegos divertidos. Así el inglés se convierte en una actividad familiar. Mi Mundo en Inglés es el libro ideal para niños de 5 a 12 años. Todo ello acompañado de un audio descargable. Have fun learning English with Mi Mundo en Inglés. ¿Quieres hablar inglés de una vez por todas y no puedes ir al extranjero? Pues haz que el extranjero venga a ti. Vaughan Town es el primer programa de inmersión en el que podrás interactuar con nativos de varios países y acentos. It's not like going to school. It's a way where you interact. And it's an interaction. There's different ways of interacting, but it's mainly interacting with people. Durante una semana en cualquiera de nuestras ubicaciones, te comunicarás solo en inglés, hasta mejorar todas las habilidades del idioma y todo en un entorno natural. What I found is that uh, in three days, not even a week, but only in three days here, uh, you get the same results that in three weeks in Boston or Australia or whatever other Anglo uh, country. Con nosotros aprenderás el inglés real. I, I'm more confident now. It's not the same the first one-to-one uh, -one than the last one-to-one. Uh, -one. At the beginning, I think in Spanish and translate in my mind to, to speak in English. But at the end, for example, now the English is automatic in my mind and I, I, I get to speak. No pongas más excusas. Ataca tu asignatura pendiente y deja tu aprendizaje en las mejores manos. Si quieres más información sobre Vaughan Town o cualquiera de nuestros cursos, llama al 91 133 5833. Para pasar de un nivel insuficiente de inglés a, a tener un buen dominio, exige una apuesta fuerte en tiempo esfuerzo y, y muchas veces en dinero también. Sin embargo, para los que llegan a buen puerto, el alivio es tremendo y la inversión rentable, muy rentable. Para gente con trabajo y familia, sé que es difícil, pero si está usted dispuesto a hacer la apuesta personal, tendrá en nosotros y en nuestro EMIP un aliado. Eso sí, un aliado realista y exigente, pero un aliado. Alíese con nosotros y con nuestro EMIP, nuestro Executive Master en inglés profesional, y le ayudaremos a conseguirlo. Bienvenidos a Let's Play con los monstruos del inglés. Los monstruos del inglés o los doodums son unos divertidos personajes que nos enseñan a utilizar los verbos en inglés. Y para jugar con los doodums hoy tenemos a los alumnos del colegio Parque. ¿Eh? A ver. Qué bien entrenados los tenemos que no hacen ruido hasta que se lo pedimos, ¿eh? Y los alumnos del Colegio Parque han elegido cuatro compañeros suyos para que sean los concursantes en el programa de hoy. Vamos a conocer al equipo rojo. Tenemos a Celia y a Nerea. How are you doing, girls? Fine, fine. Do you understand me well? Yes. Yeah, so you speak English perfectly. Yes? Are you nervous? A little bit. <laughs> Okay, now that we have met Celia and Nerea, let's meet the blue team where we have two boys, Ángel and Sergio. Is that right? Ángel yeah. and Sergio? How old are you? Uh, nine. Nine? And? Nine. Nine, so you're both nine years old. And yes. are you nervous too? Yeah? And who do you think 
is going to win? Is it going to be the blue team or the red yeah. team? Blue! 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 Yeah. Blue! Yeah. Okay, I got blue. Okay, but before we go to the questions and we see what team wins, we need to meet, tenemos que conocer al dudem of the day, al dudem del día. El dudem es uno de los monstruitos. Nos toca fly flu. Fly flu es nuestro dudem of the day. Vamos a ver cómo se dice fly flu. ¿Cómo se pronuncia? ¿Lo podéis decir conmigo? Fly flu. Fly flu. Mira, creo que ahora lo podemos ver en la pantalla. Así es como se pronuncia si lo escribimos en español. Fly flu. Una vez más. Fly flu. Y fly flu es el dudem con el que vamos a jugar hoy. ¿Queréis conocer un poquito más sobre Fly Flu y saber lo que hace? Yes, yes. ¿Sí? Vamos a verlo. A Fly Flu le encanta volar, pero es una dura muy, muy despistada y además es súper traviesa, como todos los demás durums. ¿Vosotros sois traviesos? Sí. Todos dicen siempre lo mismo. Sí, sí, seguro que no. Seguro que luego sois súper buenos. Pero vamos a conocer un poquito más sobre Fly Flu. A ver qué nos dicen. Fly Flu is a pilot. She flies everywhere. ¿Qué es Fly Flu? A pilot. ¿Y qué es a pilot? Un piloto. Piloto. Entonces, ¿qué es lo que hace un piloto? She flies, right? Vuela. A ver qué más hace Fly Flu. Fly Flu never flies planes. She never flies helicopters. And she never flies hot air balloons. ¿Qué es lo que nunca hace Fly Flu? What does she never do? She never flies... De uno en uno. ¿Cómo, ¿Cómo se dice helicóptero? Helicóptero. Y nunca vuela helicóptero. She never flies helicopters. ¿Cómo se dice avión? Plane. She never flies planes. ¿Cómo se dice globo? Hot air balloon. Hot air balloon. She never flies hot air balloons. But what else does fly flu do? That's because fly flu flies more imaginative things. ¿Y por qué no vuela ni aviones, ni helicópteros, ni globos? Because flying. Y cosas más imaginativas. More que ella quiere volar. She. That she never flies where she wants to go. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca, que nunca vuela donde quiere. Donde quiere ir. Que nunca vuela donde quiere ir. Uf. No vuela helicópteros, no vuela aviones. Mm, tenemos que ver más adelante qué es lo que vuela Fly Flu y por qué nunca va a donde quiere ir. A lo mejor eso nos lo cuentan después de las preguntas que os voy a hacer. Pero antes de pasar al Translation Challenge, quiero recordaros que cuando Fly Flu hace algo todos los días, decimos Fly Flu flies. Acordaros de esa palabra, ¿vale? Flies. Acordaros en casa también, porque la vais a utilizar en nuestro Translation Challenge. ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Sí? ¿Queréis que gane el equipo rojo? ¡No! ¿Queréis que gane el equipo azul? ¡Sí! Pero si todavía no han empezado a jugar. ¿Vosotros estáis listos? Are you ready to start yes. playing? Yes. Ok, this is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. En el Translation Challenge, yo os voy a hacer unas preguntas en inglés. ¿Vale? Y vosotros tenéis que contestarla utilizando las paletas. Tenéis tres opciones, A, B o C. Y tenéis cinco segundos solamente para elegir la paleta correcta. ¿Vale? Si acertáis, ganáis Cinco puntos, ¿vale? ¿Estáis listos? Are you ready? Okay. Yeah. Are you ready at home? Okay. Yeah. One, two. First question. ¿Cómo se dice globo en inglés? Is it A, globe, B, hot air balloon, o C, hot air globe? Go. 
Do you know the answer? Sitting in the audience, yeah? Oh, looks like they know the answer too. Okay, both of you at the same time, flip it around. B, let's see. Hot air balloon, is that correct? Yeah. Yes? It is correct. Hot air balloon. Can you all say that? Hot air balloon? Hot air, hot air, hot air balloon. balloon. Good. Next question. ¿Cómo se dice helicopter in English? How do you say helicopter? <laughs> se dice A, helicopter. Se dice B, smellycopter. O C, Jellycopter. A ver si os habéis dado cuenta en casa, no, a ver si os habéis dado cuenta en casa del fallo que he cometido yo. A ver si ellos se han dado cuenta también. A ver, ¿cuál es la respuesta que me dais? ¿Dan la vuelta los dos? Ahora bien, me pregunto si han sacado bien la respuesta porque yo me equivoqué o porque se la saben. ¿Cómo se dice helicóptero en inglés? Helicóptero. ¿Lo tienen bien? Yeah. ¿Creéis que lo tienen bien porque yo lo dije en inglés? O sea que la, la tramposa aquí en este caso soy yo. Pues vamos a darle los puntos a los dos equipos porque es correcto. Se dice helicopter. Muy bien. Tercera pregunta. Fly flu nunca pilota aviones. ¿Cómo se dice eso en inglés? Esta vez lo he dicho bien. Se dice A. Never fly flu flies planes. B. Shh, no les digáis, ¿eh? Fly flu never flies planes. O C. Fly flu never flies planes. Right? Ready? Go. No les chivéis las respuestas, ¿eh? Let's see. Okay, let me see the red team first. You have chosen B. Can you read it out for me? Fly flu never flies planes. Okay. And the blue team, what have you chosen? B as well. Can you read it out for me, please? Fly flu never flies planes. Ok, that is the correct answer. Fly flu never flies planes. Ok, are you ready for the next and final question? Yeah? Ok, fly flu nunca pilota globos. ¿Cómo se dice? Is it A, fly flu never flies the hot air balloon. Fly flu doesn't never fly hot air balloons. O, la C, fly flu, never flies hot air balloons. Go. Do you know the answer to the question? Yeah? Are you sure? ¿Estáis seguros? Let's see what your colleagues have chosen. First, the blue team. Vamos con el equipo azul. La A. Can you read out the A to me, please? Read it, read it. Go on. Fly flu, fly flu. Fly flu never flies the hot air Air balloon. Okay, and the red team, can you turn it around? C. And can you read out C to me? Fly, fly flues never fly so air balloons. ¿Qué creéis en las gradas que os oigo por ahí? Oh, no. ¿Qué creéis? ¿La A o la C? La C. Vamos a ver. Fly flu never flies hot air balloons is correct. The correct answer is C. Eso es porque nunca se dice the hot air balloons porque está en plural, ¿vale? Vamos a ver entonces los marcadores cómo van. Tenemos al equipo rojo con 20 puntos y al equipo azul con 15 puntos. Oh, girls, come on. Give it a little bit more. Yeah. Ok, pues so five point 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 difference. De 20. tenemos una diferencia de 5 puntos, ok, todavía nos queda la segunda parte del Translation Challenge, pero antes tenemos que conocer un poquito más sobre Fly Flu. Are you ready to know a little bit more about Fly Flu? Yes. Let's listen and see what they tell us. Once... Fly flu flew to the mountains on an eagle. ¿A dónde se fue Fly flu una vez, once? To the mountains. To the mountains. Repetid la palabra mountain conmigo. Mountains. No, mountain. Mountains. ¿Y qué es lo que usó para ir a la montaña? Una águila. An eagle. An eagle. Un águila. 
Vamos a ver qué más hizo Fly Flu. But when she saw the parasols, she realized she had flown to the wrong place. Oh. Oops. Do you know where she had flown? ¿Vosotros sabéis a dónde había ido? Yeah. ¿A dónde yeah. había ido? To the, oh. to the beach. ¿No había ido a la montaña? No. ¿Y cómo se dio cuenta que no había llegado a las montañas? ¿Qué es lo que vio que le hizo darse cuenta? La palabra es... Las sombrillas. ¿Y cómo se dice sombrilla en inglés? Umbrella. 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 Umb